தமிழ்ஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோவை நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்கலாம் வெல்கம் டு பெபிள்ஸ் சேனல்ஸ் பீமஸ் ஹைதராபாத் டூரிசம் அப்படின்னாக்கா நம்ம ஹைதராபாத்தில் நிறையவே சுற்றி பார்க்குறதுக்கு நிறைய சுற்றுலா தலங்கள் இருக்குது அதில் ரொம்ப முக்கியமான வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு இடம் தான் வந்து இந்த கோல்கொண்டா கோட்டை கிட்டத்தட்ட ஐநூறு ஆண்டுகளோட வரலாற்றை பின்னணியாக கொண்டிருக்கிற இந்த கோட்டையோட வரலாறு என்ன சிறப்புகள் என்ன தற்போதைய நிலை என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க கோல்கொண்டா கோட்டை இதை சுற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த கோட்டை எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கோட்டையானது முன்னாள் ஆந்திர மாநிலம் இப்போ தெலுங்கானா மாநிலத்தினுடைய தலைநகராக இருக்கிற ஹைதராபாத்லேருந்து ஒரு பதினோரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் இந்த கோட்டை அமைந்திருக்கு இந்த கோட்டையை நம்ம சுற்றி பார்க்க வர்றதுக்கு எங்கே தங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா கோல்கொண்டாவில் தங்குறதுக்கான அதிக வசதிகள் இல்லை அதனால் நம்ம ஹைதராபாத்லேயோ அல்லது சிகந்தராபாத்லேயோ நம்ம வந்து தங்கலாம் நம்ம ஹைதராபாத் அல்லது சிகந்தராபாத்தில் தங்கியிருந்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த கோட்டைக்கு வர்றதுக்கு இப்போ நிறைய வே ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் நிறையா இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் இந்த கோட்டையை வந்து நம்ம சுற்றி பார்க்குறதுக்கு அடுத்தபடியாக இந்த கோட்டையினுடைய கட்டணம் என்ன அப்படின்னாக்கா இந்தியர்களுக்கு இருபத்தஞ்சி ரூபாயும் வெளிநாட்டவருக்கு முந்நூறு ரூபாயும் இங்கே வந்து நம்ம டிக்கெட் கட்டணமாக நம்ம செலுத்த வேண்டியது இருக்குது அதேமாரி இந்த கோட்டையை சுற்றி பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து நீங்கள் வீடியோகிராஃபி அல்லது ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய கேமராவுக்கு நீங்கள் கட்டணம் செலுத்தணும் அதுக்கான தொகை எவ்வளோ அப்படின்னாக்கா அதுவும் வந்து இருபத்தஞ்சி ரூபாய் தான் இப்போது நாம் இந்த கட்டணத்தெல்லாம் நம்ம செலுத்திய பிறகு இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய வந்து டூரிஸ்ட் கைடு வந்து இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு இந்த கோட்டையினுடைய ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த டூரிஸ்ட் கைடு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டாக்கா நீங்கள் வந்து புக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான கட்டணம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஐநூறுரூபா வந்து ஒரு கைடு வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து பேசுகிற லாங்குவேஜ் அப்படின்னாக்கா இங்கிலீஷ் உருது ஹிந்தி தெலுங்கு இந்த நாலு லாங்குவேஜில் தான் உங்களுக்கு வந்து கைடு கிடைக்கிறாங்க பொதுவாக வரலாற்று சின்னங்களை நம்ம வந்து பார் பார்வையிட செல்லும் பொழுது நம்ம அதனுடைய வரலாறு தெரிந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அதை வந்து ரசிக்க முடியும் இந்த கோல்கொண்டா கோட்டையினுடைய வரலாறு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சுருக்கமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கோல்கொண்டா கோட்டையினுடைய வரலாறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா சுமார் நானூறு அடி உயரம் கொண்ட இந்த கிரானைட் மலை மீது பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த காகித்ய வம்சத்தால் ஒரு சிறிய களிமண் கோட்டை தான் வந்து இதில் வந்து கட்டியிருந்தாங்க கோல்கொண்டா அப்படின்ற இந்த தெலுங்கு வார்த்தைக்கு தமிழில் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா மேப்பர் மலை அப்படின்னு தான் இதனுடைய பொருள் அதன் பிறகு அதாவது இந்த காகித்ய வம்சத்தினை தொடர்ந்து வாரங்கல் வம்ச பேரரசு வந்து கொஞ்ச நாள் வந்து ஆட்சி புரிஞ்சாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னாக்கா பாமினி சுல்தான்கள் வருஷம் இந்த கோல்கொண்டா சென்றது பாமினி சுல்தான்களை தொடர்ந்து குதுப்ஷாகி வம்சத்தால் இது வந்து இந்த கோல்கொண்டா கோட்டை கைப்பற்றப்பட்டது இந்த குதுப்ஷாகி வம்சத்தினால தான் வந்து இந்த கோட்டை வந்து பெரிய அளவில் வந்து புதுப்பிக்கப்பட்டது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஒரு சிறிய கோட்டையாக இருந்தது ஒரு பெரிய கற்கோட்டையாகவும் ஒரு பாதுகாப்பு வசதி நிறைந்த ஒரு பெருநகரமாகவும் இந்த குதுப்ஷாகி வம்சத்தால் அமைக்கப்பட்டது அதன் பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா முகலாய பேரரசு அவுரங்கசிப்பால் இந்த கோல்கொண்டா கோட்டை கைப்பற்றப்பது அதன் பிறகு ஹைதராபாத் நிஜாம் ஹைதராபாத் நிஜாமை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டில் இந்திய தொல்லியல் துறை வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது குதுப்ஷாகி வம்சத்தால் புதுப்பிக்கப்பட்ட இந்த கோட்டை வந்து பல தாக்குதல்களை வந்து சந்திச்சிருக்குது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் நடந்த போர்கள்னால இந்த கோட்டை வந்து அதனுடைய அழகு வந்து குறைந்து அதாவது சிதலம் அடைந்து இப்போ இருக்கிறது வந்து ஒரு பா ஒரு சேதமடைந்த கோட்டையை தான் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது இந்த சிதலம் அடைந்த கோட்டையை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அப்போ இருந்த அந்த பெருநகரத்தினுடைய அழகும் பாதுகாப்பு வசதிகளும் எப்படிலாம் இருந்தது அப்படின்னு நம்ம நினச்சி பார்த்தாலே கற்பனை செஞ்சாலே ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் வியப்பாகவும் அமைந்திருக்குது ஸோ வாங்க உள்ளார போயிட்டு இந்த கோட்டையின் அமைப்பு எப்படிலா இருந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த பகுதி தான் வந்து இந்த கோல்கொண்டா கோட்டையினுடைய கிழக்கு நுழைவு வாயில் அப்படின்னு சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட இந்த கோட்டையை வந்து உள்ளார போறதுக்கு எட்டு நுழைவு வாயில்கள் வந்து அமைக்கப்பட்டிருந்தது அதுல வந்து ஒரு பிரதானமான ஒரு நுழைவு வாயில் தான் இப்ப நாம இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த இடம் இந்த நுழைவு வாயில்ல அமைப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு பெரிய நீண்ட மதில் சுவருக்கு மத்தியில் அமைக்கப்பட்டது தான் இந்த நுழைவு வாயில் இதில் வந்து இரண்டு பகுதிகளாக வந்து உங்களுக்கு வந்து கதவுகள் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்குது இந்த கதவுகள் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது பாதுகாப்பாக ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு கதவுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா கோட்டை அப்படின்றது பார்த்தோம்னாக்கா பாதுகாப்புக்கான அம்சங்கள் நிறையவே அமைந்திருக்கும் அதில் இந்த கோட்டைய
கோல்கண்டா கோட்டையில் நம்ம உள்ளார போகணும் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த நுழைவு வாயில் வழியாக தான் நம்ம உள்ளார போவோம் ஸோ நீங்கள் இங்கே வரும்பொழுது இந்த நுழைவு வாயிலையும் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கதவுகளையும் பார்த்தாலே தெரியும் இதனுடைய பாதுகாப்புக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஸோ உங்கள் அடுத்த பகுதியை பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் என்னுடைய இந்த இடதுபுறத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு பெரிய நீண்ட வந்து ஒரு மதில் சுவர் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பதினோரு கிலோமீட்டர் ஒரு பெரிய நீண்ட சுற்றுச்சுவராக தான் இருக்குது இந்த பதினோரு கிலோமீட்டர் சுற்றுச்சுவருக்கு உள்ளார தான் வந்து ஒரு நகரமாக இந்த கோல்கொண்டா கோட்டை வந்து அமைந்திருக்குது இந்திய கோட்டைகளில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா பாதுகாப்பு கருதி கோட்டை கொற்றாலங்கள் மட்டும்தான் இருக்கும் இது வந்து ஒரு நகரத்தையே உள்ளடக்கிய ஒரு கோட்டையாக தான் அமைந்திருக்குது ஸோ இதுக்கப்புறம் உள்ளார தான் வந்து இந்த கோட்டையினுடைய மற்ற பகுதிகள் எல்லாமே இருக்குது ஸோ வாங்க அங்கே போய் பார்க்கலாம் டிக்கெட் கவுண்டர்லேருந்து நம்ம கொஞ்சம் தூரம் வந்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த கோட்டையினுடைய முகப்பு பகுதியை நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் இந்த பகுதியில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு நல்ல ஒரு கார்டன் அமைப்பில் ரொம்ப நல்லாவே பராமரிச்சிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல இந்த கோல்கொண்டா கோட்டையில் நாம் இப்போ பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் அப்படின்னு ஒரு பெரிய மேப் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த மேப் வந்து நம்ம கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இப்போ கோல்கொண்டா கோட்டையினுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்குது நாம் போகிற வழியில் எந்தெந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்து கடந்து செல்லலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த மேப்பை பார்த்து நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் நீங்கள் டிக்கெட் கவுண்டர்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கோல்கொண்டா கம்ப்ளீட் மேப்பை ஒரு தடவை பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கோல்கொண்டா கோட்டைக்கு நம்ம டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து உள்ளார வந்திருக்கிறோம் ஸோ அந்த டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு உள் உள் பகுதி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா முதல்ல நம்மளை வந்து வரவேற்கும் விதமாக அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி வந்து பார்த்தோன்னா பாலஹிசார் அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதி இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் உள்ளடக்கிய ஒரு நகரமாக தான் இந்த வந்து இந்த கோட்டை வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்குது இந்த கோட்டையில் இருக்கிற இந்த பாலஹிசார் பகுதி வந்து வியாபார தலமாக அமைந்திருக்குது இந்த கோட்டையில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா எட்டு நுழைவு வாயில்கள் அமைந்திருக்குது அதில் வந்து மிக முக்கியமான பிரதானமான ஒரு நுழைவு வாயில் அப்படின்னாக்கா இந்த பால ஹிசார் பகுதி தான் இந்த பாலஹிசார் நுழை வாயில் தான் வந்து கிழக்கு பக்கத்தினுடைய கோட்டைக்கான முதன்மை நுழை வாயிலாக அமைந்திருக்குது இது பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இது வந்து ஒரு கூம்பு வடிவ வலைமை கொண்டு கொண்டதாக அமைந்திருக்குது அதே மாதிரி தூண்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா யாழிகள் இடம்பெற்றிருக்குன்ன கதவுக்கு மேலிருக்கும் பகுதியில் அலங்கார வாழ்களுடனான மயில்கள் இடம்பெற்றிருக்குது அதே மாதிரி கீழிருக்கும் கருங்கல் கற்களில் பார்த்தோம்னா யாழிகள் உருவம் அமைக்கப்பட்டிருக்குது ஸோ மயில் மற்றும் சிங்கங்களின் வடிவமைப்பு இந்து முஸ்லீம் கட்டிடக்கலையினுடைய ஒரு கலவையாக இந்த நுழைவு வாயினுடைய தோரண வாயில் வந்து ரொம்ப சிறப்பாகவும் நேர்த்தியாகவும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து கோட்டையை வந்து முழுமையாக நம்ம வந்து சுற்றி பார்க்க போகிறோம் இது இங்கே நாம் டிக்கெட் எடுத்துருக்கோம் இந்த பால ஹிசாருக்கு நேர் எதிர்த்து எதிர்த்தாப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அங்கேயும் ஒரு கார்டன் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த பாலஹிசாரில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த கோட்டையே வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப பாதுகாப்பான ஒரு கோட்டையாக தான் அமைக்கப்பட்டிருந்தது அதுலேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த சவுண்ட் எக்கோ டெக்னாலஜியை வந்து அப்பயும் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த பாலஹிசாரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மைய பகுதியில் அதாவது இந்த பாலஹிசாரே வந்து ஒரு டூம் மாதிரி இருக்குது அதுக்குள்ள இந்த மைய பகுதியில் ஒரு சின்ன ஒரு துவாரம் இருக்குது அந்த துவாரத்துக்கு நேராக நீங்கள் வந்து ஒரு கிளாப் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுடைய கைத்தட்டல் ஓசையை வந்து செவன் எக்கோவாக அது கன்வெர்ட் கன்வெர்ட் ஆகி இந்த சவுண்ட் வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த மகாராஜா தர்பாரில் கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இந்த சவுண்ட் வந்து டிராவல் பண்ணும் அந்த மாதிரியான ஒரு டெக்னாலஜியை வந்து இந்த பாலஹிசாரில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த பாலஹிசாரில் வந்து நிறைய டூரிஸ்டர் வந்து தங்களுடைய கைகளை தட்டி அந்த சவுண்ட் ட்ராவல் பண்ணுறத வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய எக்கோ சவுண்டு சி டெக்னாலஜி வந்து அப்பயே வந்து அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இன்னும் மற்ற இடத்துலையும் அதே மாதிரி இருக்குது ஸோ வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம்
ये पानी के पाइपलाइन है मठी के और इसके अंदर सर हैंड पाइप इंदिये कोटे के लिए इधर ये रोबो मुख्य तो वो वहीं तो ना आमिंदर का अपडेट बताओ ना का इधर वंदे मन्नर कल वंदे वाल मन्नर कल वोड़े आरण मने मट्टू मिला दे एक परिये नखरमा हुआ आमिंदर की दे अपनी मन्नर कल इंगे वाल उम बच्चे तले अंगोड़े Kristin,いいpassen Di Thailand lainnya special serap apa ni nak? Karena kami untuk, kami lalai nalar itu ni, orang kita Thailand kami kita boleh train aja apa ni, itu tuh taninya kami cuci pom. Ini untuk kita tuh untuk, satu perih seorang kami hari ana, satu kami pada ya, itu untuk, ini kita. Zoom. 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 Nampun udah ya, anda satu yang lapar kuliya, uru sinna sound ayer nda kuda, adu anda rombo peri orang orang lekang, adu adi anda mailer kuku recording orang lekang, adu uru yacheri kaya, elopur itu kaha, anda uru pagidi ame kita patah kide. Inda suci irkra, ellah ayer dalih mada orang kaya inda sound uru mana kade ayat, so particular ay inda pagidi lende niinge, uru voli elopur mula de, anda voli anda ellah ayer anggal niye perdi poli kaya kuliya, uru eco system, abdinya solala, so anda uru technology ni nerda anda use panir irkra. Inda gold kanda kotai nuri ya, inda padi hap ame pu abdin kira de rombo serapan orang dress, so adu anda inda ayer dalih anda nama anda और तनी सरप वंदे पाक मुड़ियो, तो नहीं पाए रहेंगे बतिंग लांड मेल और साल रम मेरे को बतिंग ला, तो अंदर साल रम वंदे और मन्ना राग टम लादे मुख्य माना उनका राग टो, अंगेंद कील पार्क में बोले द आँगलाले एलार में पाक मुड़ियो, कील एरकर उनको मेल एरकर उनको पाक मुड़ियो Padahana, awang anda mail erat kerana mana orang anda tak kono, meja itu orang bo, alat itu veil kundu tak kono, apni nak, mudi ada. Adik karni na na, anda mariana ur teknologi dah, anda use pan erat kerana. Paning pahing na ka, mail mana mikirar, apni na ka, kiri lendi niye ur veil kambiyo, alat ambiyo, vitring na ka, idai betta anda suar la, anda teruk betta kiri la bulan dulu. Adem eri niye inno kunya saim saanji, niye ur ambiyo. Pilih ya binting nak, mail er kerana ini dah walaiu oleh la, walaiu la pati kilo mandi rom. Ini untuk uru pagi apa kami perkara, rombo serendah uru kami pon mandi ini dek. Kati dek kalai la, uru anda kami terukar. Ini mari, ini gold kanda kote la, nariya pagi apa, bishenggal mandi ini dek kote la nariya serapan kami terukide. So wang ini nariya ada pagi. Ini gold guna kotak ini lepas dalam di nak nariya, anda serap mai ini teknologi selama ini solan serap pun terus ada kita ada iron orang orang dengan kemunadi ini mari orang orang teknologi orang ini use panam mudi ma abdin terus ada adisi anda nama ini kotak bagus mudi dengan itu so ada orang orang pada nak ini phone lepas speaker ingat orang nama kita kelam ini terus lepas orang nak nama peser itu kan mic kerja so ini speaker nama kita kerja ini mic anda mari dah orang ini kotak ini lepas pelajar orang orang anda amici orang orang ini pun orang orang kata ini apa ini sale pada abdin kerja nak kami kerana so ini kotak ini ini terus lepas so ini pada orang Kah, itu bandu, nama kekak kudiya pagidi, itu bandu speaker, okey la? Nama kah dah uci kekak orang kah, mail erkak orang ye pes erdah, nama lalak kekak mudiyo. Nama ada kudu badil solo no, apni naga, inda dwaratin valiya nama solno na, mail erkak orang lekak nama inna solro apni ingrade kekak la. So, ipa bandu orang kah, inda aran manila bandu, 
ஏன்னா இது வந்து ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு வைர மார்க்கெட்டாக தான் இது வந்து இருந்திருக்குது இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய வைர மார்க்கெட்டு அப்போ பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றாக தான் அமைந்திருக்குது ஸோ அதனால் வந்து எந்த ஒரு தகவல் பரிமாற்றத்துக்கும் அவங்க வந்து இங்கேருந்து மேலே ஏறி நூற்றி இருபது அடி மேலே போய் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி டெக்னாலஜியில் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நான் அவங்க டெமோ காமிக்கிற பாருங்கள் நாம் வந்து இங்கே நம்மளோட காதை வச்சுக்கிறோம் இங்கே பேசுகிறோம் ஹலோ ஹலோ இந்த கோட்டையினுடைய பல சிறப்புகள் அமைந்திருக்கிறது இங்க வந்து மற்ற பகுதியில் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த அரண்மனையினுடைய மற்ற பகுதிகளில் இருக்கிறவங்களுக்கு கேட்கும் அவங்க வந்து அவங்க ஏதாவது நமக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம இந்த காது இங்கே வச்சு கேட்டோம்னாக்கா நமக்கு புரியும் ஸோ ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு டெக்னாலஜியெல்லாம் இருக்குது இந்த கோல்கொண்டா கோட்டையினுடைய பரப்பளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா சுமார் பத்து கிலோமீட்டர் சுற்றளவு கொண்ட ஒரு கோட்டையாக தான் அமைந்திருக்குது இதை வந்து நாம் ஒரே நாளில் பார்க்குறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சிரமமான விஷயந்தான் அதே மாதிரி இதனுடைய மேல் பகுதியில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஏழு கிலோமீட்டர் சுற்றளவு கொண்ட ஒரு உள்ளடக்கிய ஒரு பெரு நகரமாக தான் அமைந்திருந்தது இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா முக்கியமாக வந்து வைர வியாபாரம் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய ட்ரேட் மார்க்கெட் இருந்தது அதே மாதிரி பார்த்தோம்னாக்கா அரண்மனைகள் மசூதிகள் கோவில்கள் இந்த மாதிரி நிறையா வந்து இந்த பில்டிங்ஸ் வந்து இந்த பெரு இந்த மேல் கோட்டையில் அமைந்திருந்தது இந்த கோல்கொண்டா கோட்டையினுடைய முக்கிய சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இது வந்து வேர்ல்டுலே வந்து ஒரு பெரிய டைமண்ட் ட்ரேட் மார்க்கெட்டாக இருந்திருக்குது இதில் வந்து உலக புகழ்பெற்ற வைரங்களான கோஹினூர் வைரம் ஹோப் வைரம் இந்த மாதிரியான வைரங்கள்லாம் இங்கே வந்து வைக்கப்பட்டிருந்தது அதே மாதிரி இந்த பொக்கி சாலைகளில் வந்து பாதுகாக்கப்பட்டது இதுதான் வந்து பிற்காலத்தில் வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு எடுத்து போனதா இங்கேருந்து தான் வந்து வரலாறுகள்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த ட்ரேட் சென்டர் அதாவது இந்த டைமண்ட் ட்ரேட் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இந்த பகுதிகள்லாம் வந்து தனித்தனியாக வந்து ரொம்ப ஒரு நேர்த்தியாக வரிசையாக வந்து அமைச்சிருக்கிறாங்க அதுதான் இந்த பகுதிகளில் அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தோம்னாக்கா இந்த படை பிரிவுகள்லாம் தங்கக்கூடிய பகுதிகள் அந்த படை வீரர்கள் பயிற்சி செய்யக்கூடிய பகுதிகள் இதெல்லாமே இந்த கோட்டைக்குள்ள மேல் பகுதியில் இருக்குது இது போல் நிறைய வரலாற்று நிகழ்வுகளையும் சரித்திரங்களையும் கொண்டது தான் இந்த வந்து கோல்கொண்டா கோட்டை இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்